हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू समर साइंस अकेडमी अपने यूट्यूब चैनल है जैसे नाव है एन्जॉय साइंस जो तुम्हें चैनल मध्य नवीन आहत तो आप चैनल सब्सक्राइब कर बेलाइकन प्रेस करा अपने वीडियोजला लाइक आ शेयर करा अपने सोल्यूशन सेकेंड जो चैप्टर है ट्वेल्थ चीज एक्सरसाइज बढ़त है आज अपन एक्सरसाइज मध्य क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करना आहोत आंसर द फॉलोइंग हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिटेड रिटेड टू द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग राइज इन बॉइलिंग पॉइंट से कशा पीति ने रिटेड है एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वन एटीएम लिक्विड ज्यादा बॉइल्ड होते है जो बॉइलिंग पॉइंट है वेपर प्रेशर हा वन एटीएम इन ऑर्डर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट द सोल्यूशन एंड सॉल्व मस्ट बी हिटेड टू द टेम्परेचर एट विच देर रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर एट इन वन एटीएम ज्यास अपन कुछ सोल्यूशन कि सॉल्वेंट अल ज्यास हीट कर एक विशिष्ट टेम्परेचर लशा सा तो बॉइलिंग पॉइंट आने का जो वेपर प्रेशर अल तो वन एटीएम आण गरजे एट एनी गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर दैन दैट ऑफ द प्युअर सॉल्वेंट कुछ टेम्परेचर बगित तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर दैन दैट ऑफ प्युअर सॉल्वेंट कारण की प्युअर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हा जा इम्प्युअर जी आता अपन का टाकतो कि एक नॉन मेटाइल सोल्यूट टाकतो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है तो कमी होता है हेन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नीड्स हाइयर टेम्परेचर टू रीच वन एटीएम दैन दैट ऑफ द नीडेड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्वेंट मन अपने टेम्परेचर वाढ़ी गरज इधे पड़ना है एक एटीएम एवडा प्रेसर देर फोर वेपर प्रेसर लोअरिंग कॉजेस राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मन ज्यास अपन बोअर सॉल्वन ता वेपर प्रेसर हा कसा हाँ प्यास अपन सोल्यूशन कन्सिडर कर सोल्यूट एड जाए वेपर प्रेसर लो हो बॉइलिंग पॉइंट राइज होता है आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन आइसो मीन सेम अल्यूशन की जैसे ऑस्मोटिक प्रेसर सेम टू और मोर सोल्यूशन हाविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेसर आर सेट टू बी आइसोटोनिक सोल्यूशन दोन कि दोन पेक्षा जास्त सोल्यूशन कन्सिडर करा पॉस्मोटिक प्रेसर सेम तो आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाए फॉर एक्जाम्पल जीरो पॉइंट वन मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड जीरो पॉइंट वन मोलर सुक्रोज सोल्यूशन आर आइसोटोनिक बिकॉज देर एटमोसिक ऑस्मोटिक प्रेसर आर इक्वल तो बीरो पॉइंट वन मोलर यूरिया जीरो पॉइंट वन मोलर सुक्रोज दोगमोटिक प्रेसर सारा है आइसोटोनिक हैटोनिक सोल्यूशन इफ टू सोल्यूशन हैव अन इक्वल ऑस्मोटिक प्रेसर द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विथ हाइयर ऑस्मोटिक प्रेसर इज से हाइपरटोनिक जर दोन डिफरंट सोल्यूशन अपन घस्मोटिक प्रेसर सुधा डिफरंट है ज्याच कॉन्सन्ट्रेशन जास्त ऑस्मोटिक प्रेसर जो अल हाइपरटोनिक फॉर एक्जाम्पल इफ ऑस्मोटिक प्रेसर ऑफ सुक्रो सोल्यूशन इज हाइयर दैन दैट ऑफ द यूरिया देन सुक्रोज इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू यूरिया मग यूरिया कमी तो हाइपोटोनिक थर्ड क्वेश्चन है अ सॉल्वेंट एंड इट्स सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑकर इन बोथ डायरेक्शन कमेंट गिविंग रीजन वेन अ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट और टू सोल्यूशन ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द सॉल्वन मॉलिक्यूल पास थ्रू द मेम्ब्रेन जैस अपन एक सोल्यूशन घत प्युअर सॉल्वन घत टू डिफरंट सोल्यूशन कन्सिडर करते 
तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काय करते त्यांना सेपरेट करते आणि कोणाला फक्त पॅसेज प्रोवाइड करतो सॉल्वंट मॉलिक्यूल्सला आपण डेफिनेशन लिहून घेतली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणजे असं मेम्ब्रेन जे फक्त सॉल्वंट मॉलिक्यूलला पॅसेज देतो द पॅसेज ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन सिन्स द सॉल्वंट ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन सॉल्वंट दोघ साइडला असल्यामुळे ते दोघ डिरेक्शनला मूव्ह होऊ शकत आहे कारण की सॉल्वंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मधून पास होऊ शकतोय हाऊ एव्हर द रेट ऑफ पॅसेज ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्यूल इन टू द सोल्युशन और फ्रॉम मोर डायल्यूट सोल्युशन टू मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन इज फॉर्म पण आपल्याला माहिती आहे रूल आहे हे जे काही सोल्युशन आहे की जे पण काही आपण सॉल्वंट पॅसेज कन्सिडर करणार आहोत तर तो नेहमी फ्रॉम मोर डायल्यूट सोल्युशन टू मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन असतं देअर फोर टू बी ग्रेटर दॅन द रेट ऑफ रिव्हर्स डायरेक्शन म्हणून इथे काय असतं की जे काही रेट ऑफ रिव्हर्स डायरेक्शन असतो तो इन्क्रीज होतो दिस इज फेवरेबल सिन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युंट ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द सोल्युशन त्यामुळे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युंट हा सोल्युशन पेक्षा जास्त असतो द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सी ए सी एल टू अँड युरिया सोल्युशन ऑफ द सेम कॉन्सन्ट्रेशन ऍट द सेम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिव्हली झिरो पॉइंट सिक्स झिरो फायव्ह ए टी एम अँड झिरो पॉइंट टू फोर फायव्ह ए टी एम कॅल्क्युलेट वेंट ऑफ फॅक्टर फॉर सी ए सी एल टू न्युमेरिकल आहे बघूया पाय सी ए सी एल टू दिला म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर दिला आहे युरियाचा पण ऑस्मोटिक प्रेशर दिलेला आहे पाय एम आर टी आपल्याकडे फॉर्म्युला असतो त्यामुळे वेंट ऑफ फॅक्टर पाय सी ए सी एल टू आय एम आर टी पाय युरिया इज इक्वल टू एम आर टी देअरफोर जर आपण पाय सी ए सी एल टू आपण पाय युरिया हा जो फॉर्म्युला अप्लाय केला व्हँट ऑफ फॅक्टरचा तर या दोघांचा रेशो आपण घेऊ शकतो देअर फोर आय इज इक्वल टू सिक्स झिरो फायव्ह अपॉन टू फोर फायव्ह लॉग कॅल्क्युलेशन पण करू शकतात सिक्स झिरो फायव्हचा लॉग मायनस टू फोर फायव्ह लॉग दोघांची लॉग बघणार सबस्ट्रॅक्शन करणार कारण की डिवी डिवाइडला आहेत अँटीलॉग बघा अँटीलॉग बघून आन्सर येते टू टू पॉईंट फोर सिक्स नाईन या पद्धतीने हे आपल्याला आन्सर मिळते एक्सप्लेन रिव्हर्स ऑस्मोसिस इफ प्रेशर लार्जर दॅन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाय टू द सोल्युशन साईड देन प्युअर सॉल्वंट फ्रॉम द सोल्युशन पासेस इन टू प्युअर सॉल्वंट साईड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिस फेनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स ऑस्मोसिस बघा जर आपण प्रेशर अप्लाय केला ऑस्मोटिक प्रेशर पेक्षा सुद्धा जास्त जर प्रेशर अप्लाय केला तर काय होत आहे की जे काही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू जो काही पॅसेज आहे सोल्युशन साठीचा तो प्युअर सॉल्वंट त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला सुद्धा पाठवू शकतो आणि त्यालाच काय म्हणतात रिव्हर्स ऑस्मोसिस द प्युअर सॉल्वंट फ्रॉम द सोल्युशन पासेस इन टू प्युअर सॉल्वंट साईड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तर या पद्धतीने जी प्रोसेस होते त्याला रिव्हर्स ऑस्मोसिस आपण म्हणायचं कन्सिडर फ्रेश वॉटर सॉल्ट वॉटर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेन प्रेशर लार्जर दॅन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन इज अप्लाय टू द सोल्युशन प्युअर वॉटर फ्रॉम सॉल्ट वॉटर पासेस इन टू फ्रेश वॉटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कॅन बी रिव्हर्स बाय अप्लाईंग प्रेशर लार्जर दॅन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर पेक्षा जर जास्त जर प्रेशर आपण अप्लाय केला तर त्याच्या रिव्हर्स डायरेक्शनने त्या सॉल्ट वॉटर मधून सुद्धा आपण प्युअर वॉटर सेपरेट करू शकतो हाऊ मोलर मास ऑफ सोल्युट इज डिटर्माइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज द इक्वेशन पाय इज इक्वल्स टू एन टू आर टी अपॉन व्ही इक्वेशन वन If the mass of solute is V liters, the solution is W2 and its molar mass is M2. And if we have a number of number of moles, then N2 is equal to W2 upon M2. N2 is equal to W2 upon M2. N2 is equal to W2 upon M2. Equation 1 is equal to W2 upon M2. 
pi is equal to w two r t upon m two v. Means this m two is equal to w two r t upon pi v. And this formula is that we have to use osmotic pressure. Uh, so, we use to find out the molar mass of the solute. Why paper pressure of solvent? is lowered by dissolving monovolatile solute into it vapor pressure of liquid depends on the ease with with which um, the molecule escape from the surface of liquid so vapor pressure ka shaw depend hai jaise apan vapor pressure consider karte hai the liquid cha surface where je kai vapors hai to pressure exert kartat ani titna bahar padtat ani त्यालाच आपण काय बोलतोय वेपर प्रेशर हे कशावर डिपेंड आहे ते लिक्विड मॉलिक्यूल्स त्या सरफेसवर कशा प्रकारचे आहेत त्याच्यावर सर वेपर प्रेशर हा डिपेंड असतो व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट सम ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट्स आर रिप्लेस बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल जर आपण नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंसीडर करतोय तर सरफेसवरती असणारे जे काही प्युअर सॉल्वेंटचे मॉलिक्यूल आहेत ते सुद्धा या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने काम जाता है रिप्लेस हो जाता है दिस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर अब द सॉल्यूशन आणि हे कंट्रीब्यूट करत नाही वेपर प्रेशर मध्ये द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन पर युनिट सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट एंड द नंबर ऑफ एट सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट मी इथे जे काही नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जे अवेलेबल आहेत वेपर वेपराइजेशन साठी तर ते थोडेसे काम करतात लेस होऊन जातात एज द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ प्युअर सॉल्वेंट कारण की ते नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने त्याची जागा घेतली आहे एज अ रिझल्ट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऍट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन वेपराइजेस ऍट स्लो रेट देन द प्युअर सॉल्वेंट दिस रिझल्ट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर त्यामुळे काय होतं की त्याचा जो वेपराइजेशन से जो रेट आहे तो कमी होऊन जातोय प्युअर सॉल्वेंट पेक्षा म्हणून लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होत आहे युजिंग रॉल्स लॉ हाऊ विल यू शो दॅट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी वन झिरो एक्स टू वेअर एक्स टू इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन अँड पी वन झिरो इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट रॉल्स लॉ एक्सप्रेशन आहे हे आपल्याकडे माहिती आहे रॉल्स लॉ एक्सप्रेस द क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन अँड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इन सोल्युशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्युट द लॉ इज ऍप्लिकेबल ओनली टू द वॉलेटाइल सॉल्वंट आणि हा जो लॉ आहे तो नॉन वॉलेटाइल जे काही वॉलेटाइल सॉल्वंट आहे त्यांच्यासाठी फक्त ऍप्लिकेबल आहे द लॉ स्टेट दॅट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट ओव्हर द सोल्युशन इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रॅक्शन इन द सोल्युशन तर ही स्टेटमेंट होती सपोज दॅट द बायनरी सोल्युशन कंटेनिंग द सॉल्वंट अँड वन नॉन वॉलेटाइल सॉल्युट पी वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वंट ओव्हर द सोल्युशन एक्स वन अँड एक्स टू बी द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट अँड सॉल्युट रिस्पेक्टिव्हली पी वन झिरो इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट देन अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ P1 is equals to P10 into X1. As we know that the sum of mole fraction is always 1. X1 plus X2 is 1, then X1 is equals to 1 minus X2. Substitute the val this value in equation P1 is equals to P10 X1. Then we get P1 is equals to P10 1 minus X2. Multiplied by P10 into bracket. We get P10 minus P10 X2. तर या पद्धतीने पुढे आपण तो जो काही P10 आहे तो कॉमन काढू शकतात ठीक आहे किंवा हा मायनस पी वन झिरो इकडे प्लस पाठवून दिला मायनस पी वन झिरो एक्स टू इकडे येताना प्लस केला आणि हा इकडचा जो पी वन आहे हा बघा हा पी वन इकडे पाठवला म्हणजे बघा हा मायनस पी वन झिरो एक्स टू इकडे पाठवणार प्लस होऊन जाईल हा बघा आणि हा तिकडे गेला मायनस पी वन झिरो मायनस पी वन म्हणजे डेल्टा पी दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आणि आपल्याला इक्वेशन मिळालं डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन झिरो इंटू एक्स टू वाईल कन्सिडरिंग बॉलिंग पॉइंट 
elevation and freezing point depression solution concentration is expressed in molality and not in molarity why in boiling point elevation and freezing point depression we deal with the systems whose temperature is not constant we cannot express the concentration of the solution in molarity because it changes with the temperature whereas molarity is temperature independent hence the hence while considering the boiling point elevation and freezing point depression a solution concentration is expressed molality not in the molarity तर या पद्धतीने एक्सरसाइजची जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण सॉल्व्ह केले आहेत व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आपल्या व्हिडिओजला लाईक करा आणि शेअर करा थँक्स फॉर वॉचिंग